हेलो व्यूअर्स लिसनर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे शहरियार एंड तैमूर आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द गली क्रिकेट शो खासकर जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं आई एम श्योर आप लोग बहुत खुश होंगे बहुत एक्साइटेड होंगे क्या जबरदस्त हमारी सीरीज गई है पहले टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के साथ और अब वनडे सीरीज आई एम जस्ट गेटिंग ऑफकोर्स बिकॉज जाहिर है कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ लेकिन यही चीज है जिसपे आज हम ज्यादा फोकस करेंगे जब न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हुई थी पाकिस्तान के साथ अभी तो एक सोर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन थी कि यार चले जो हम टेस्ट में नहीं अचीव कर पाए वो हम ओडीआई सीरीज में अचीव कर लेंगे यू नो वी विल बी एबल टू विन दी ओडीआई सीरीज हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ अरसे से बेहतर रहा है ओडीआई में और बाबर की फॉर्म बाकी हमारे प्लेयर्स की फॉर्म जो है वो ओडीआई में इस फॉर्मेट में काफी अच्छी चल रही थी तो देर वॉज अ ग्लिमर ऑफ एक्सपेक्टेशन लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो दैट विल बी यू नो द फोकस ऑफ आर फर्स्ट टॉपिक टुडे एंड विद मी ऑफ कोर्स आई हैव मिस्टर शहरियार वसीम शहरियार कैसे हैं आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप बताएं उम्मीद है आपको मजा आया होगा सारे मैचेस देख के ऐसा वैसा मजा मैं तो खुशी से दो तीन रातें सो नहीं पाया बट यू नो इट्स जोक्स असाइड इट्स इट इट वाज वेरी शॉकिंग खासकर जो आखिरी आखिरी जो ओडीआई मैच हुआ है द वे वी लॉस्ट उसमें कुछ सिलेक्शन के भी यू नो क्वेश्चन रेज होते हैं सब कुछ होता है लेकिन विल गेट टू दैट इन मोर डिटेल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शहर यार कि आपका क्या एनालिसिस है क्या आपका जो है वो ऑब्जर्वेशन थी जो ओडीए सीरीज हुई और खास कर जो सीरीज का रिजल्ट हमारे सामने आया सीरीज का ऑब्वियसली रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम ओडीए सीरीज हार जाएंगे मेरी बेस्ट uh, एक्सपेक्टेशन यही थी कि वी विल बी एबल टू डू टू वन और और हम तीसरा ओडीआई में बहुत क्लोज थे और वही वाली बात हम बार बार एक ही बात करते आ रहे हैं फॉर क्वाइट सम टाइम नो कि हम यू नो हम बहुत क्लोज आते हैं फिर हम वहीं रुक जाते हैं हम वो एक आखिरी स्टेप वो आखिरी लाइन जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं वो जो एक मेंटल ब्लॉक का जो हमारा इशू आ रहा है कि वी आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर वो उसको जो है ना ओवरकम करने की बहुत सख्त जरूरत है बिकॉज वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग वर्ल्ड कप एंड एशिया कप दिस ईयर तो ये जो एक चीज है जिस पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और जिसकी वजह से हमें ये सीरीज कॉस्ट कर रही है मगर ये कि हमने ओवरऑल भी जो क्रिकेट जिस तरह से हमने खेली है उसमें काफी जो है वो इश्यूज आए हैं हमारी बैटिंग में इश्यूज आए हैं हमारी बॉलिंग में इश्यूज आए हैं टीम कॉम्बिनेशन में इश्यूज आए हैं तो यू नो इट्स इट्स अ पैकेज डील यू कैन नॉट जस्ट पिन पॉइंट वन थिंग मगर ऑब्वियसली जब इतनी सारी चीजें में इशूज आ रहे हो तो ऑब्वियसली दो एंड प्रोडक्ट भी आपका इश्यूज वाला ही होगा और उसका रिजल्ट वो नहीं होगा जो जो आप चाह रहे राइट अच्छा शेरियार जो आपने जैसे कहा कि टू वन एक्सपेक्टेड था हम आई थिंक मोस्ट ऑफ अर्स वी वर एक्सपेक्टिंग द सेम और खासकर जब हमने टू एटी रन डाल दिए थे बोर्ड पे कम्पेयर टू द फर्स्ट टू गेम्स यू नो इट वॉज स्लाइटली मोर स्कोर और हमें लग रहा था कि ये स्कोर हम डिफेंड कर जाएंगे जो एक सबसे बड़ा शॉकर मेरे लिए था थर्ड मैच में वो नसीम के एक्सक्लूजन और मोहम्मद हसनैन की इंक्लूजन थी एंड द रीजन आई सेट वॉज अ शॉकर बिकॉज नसीम जो है वो रिसेंट पैस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मतलब ही इज बेसिकली ही हेज बिन स्पीड हेडिंग आर पेस अटैक तो उस चेंज को उस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं और डू यू थिंक दैट डिसीजन कॉस्ट इज द गेम फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू येस क्योंकि जहरा नसीम इतनी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और ऑब्वियसली Uh, in the absence of shaheen he has become he or he has emerged rather uh, you know a, a pace leader pace attack uh, leader so us tarah agar aap dekhen to yes magar maine ek jagah padha hai ki wo forced uh, change tha uh, kyunki naseem was not feeling well uh, ab mujhe nahi pata ki ye baat kitni sach hai kitni uh, mukalat hai magar it was a forced change uh, magar mera se point usme ye hai ki Uh, अगर वो फोर्स चेंज हमें करना पड़ा था तो देन धानी शुड हैव प्लेड क्योंकि uh, उसने पाकिस्तान कप की जो उसकी परफॉर्मेंस थी इट वाज लॉट बेटर देन हसनैन और हसनैन यू नो हैज नॉट ही हैज बीन पार्ट ऑफ ऑफ द टीम फॉर क्वाइट सम टाइम मगर उसको रेगुलर मैचेस नहीं मिलते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट हिम यू नो टू बी बेवर्ड इन हिज यू नो लाइन इन लेंथ और उसका उस तरह से मैच प्रैक्टिस उस तरह से नहीं है उसको 
تو بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ دہانی کیوں نہیں کھیلا کیونکہ اس نے پاکستان کپ میں وکٹس بھی زیادہ لی ہوئی تھیں اینڈ ہی واز بولنگ ریلی ویل تو وہ ایک فورس چینج تھا اینڈ دین اوبیسلی نسیم کا ورک لوڈ آلسو کیم ان ٹو پلے اس نے آئی تھنک شاید آئی ڈونٹ نو دا ٹائم ڈیوریشن وہ دو سال ہے یا جیسے اس سال ہے مگر ہی ہی واز دا تھرڈ he was he was third ranked bowler jo jisne sabse zyada overs karaye in an international cricket is that so, for pakistan only or all across uh, the... overall so i think overall, shayad overall. sabse zyada sabse zyada overs jo hai wo uh, pat cummins ne karaye hain uske baad rabada ne karaye hain uh, and then you know naseem shah comes at number 3 aur uske baad phir wo aur basically us list mein sare wo bowlers se to zyada tar teeno format khel rahe hain particularly test cricket khel rahe hain so you know the workload also came into play and which was okay i mean aap you know series decide zarur tha magar aapne naseem ko rest diya agar wo force nahi bhi tha to that's fine magar mera sirf wahi pe point aata hai ki you have to look at the current form right current form ke liye as dahani should have made it magar hasnain came in aur hasnain ka hame pata hai ki jab us pe thoda sa bhi pressure aata hai towards the later stages uh, you know jab hum final stages of the game mein hote hain whether it is t20 or f4 uh, or odi uh, usme jab ek situation aisi aati hai jab agli team counter attack karti hai to somehow he just you know lose it uh, usko yes. samajh nahi aa raha hota ke what he is doing uh, uske paas koi backup plan nahi hota uh, or he just you know gives up to wo ek issue usme aa raha hai and he, he definitely needs to work on that Right. Or Sheryar, you know, Hasnain has been around Pakistan cricket team circuit uh, for a long time, at least longer than Naseem and Dahani. And it's okay that we have given them a lot of leverage as Pakistan cricket fans, because they have recently changed their action. Change ki hai. And when the action is changed, it, it takes time, you know, to come back and be able to perform uh, as, as good as you can. But as we talk about it, we have said that the mental block comes from the beginning, that you know, becomes a very particular case for Mohamed Hasnayan. Um, I don't know why he didn't play in domestic or not. I know he was out playing uh, the, the T10 league, I believe. But has he played any domestic cricket uh, since the Asia Cup and other tournaments that he's been part of with Pakistan cricket? He didn't play red ball so much. But he played white ball. But the thing that I didn't understand is that this is where we as a management, as a board, we you know do a very terrible job uh jahan par aapko jab nazar aa raha tha ke dahani hai hasnain hai these are the players who will be part of your odi squad theek hai mm-hmm. and more likely than not they will be playing at least one match if not more than one match theek hai to maine aise bhi maine domestic ke games thode bahut follow kiye the list theek hai usme kuch games aise the jisme hasnain was not even playing he was not even part of play, play, playing 11 sahi hai right to the point is ke ek banda team ke sath hai he has been traveling with the team usko us level pe matches nahi mil rahe uh, because he is a replacement to usko jab wo domestic khel aaya hai khelne ke liye to we have to make sure ke wo usko domestic mein itne matches mil rahe hain ke he is match fit he is match he is ready to go jab bhi usko mauka mile team ke andar he is ready to go اور وہ ایلیمنٹ ہمارے میں مسنگ ہے بیکاز ہی واز پلینگ ون آٹ گیم ہیئر اینڈ دیئر وہ کنٹینیوسلی اس نے میچز نہیں کھیلے ہیں دھانی آن دی ادر اینڈ واز پلینگ مور کیونکہ اس نے ریڈ بال بھی کھیلی ہے آخر کے میچز اس نے کھیلے ہیں اینڈ دین ہی واز پلینگ لیس ٹیک کرکٹ ایز ویل تو اس نے زیادہ اوورز بھی کرائے ہوئے تھے اس کی فارم بھی بہتر تھی ٹھیک ہے مگر حسنین کے ساتھ جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ وہ اس کو اتنے میچز نہیں مل رہے اس کو کیونکہ وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اس کو ہیئر اینڈ دیئر ایک دو گیم مل جاتے ہیں اور وچ از بیڈ آن ہم کیونکہ وہ آبویسلی جب وہ میچ پریکٹس میں نہیں ہوگا یو کین ناٹ ایکسپیکٹ ہم ٹو یو نو پرفارم ان کرنچ سچویشنس ٹھیک ہے اس اس او ڈی آئی سیریز میں ایک اور جو بیڈ لک پاکستان کی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہارس راؤ واز آف کلر بگ ٹائم ٹھیک ہے وہ تینوں میچز میں ہی ہی ڈڈ ناٹ شو اپ you know with this bowling to wo bhi ek issue tha to naseem was carrying carrying all the weight uh, uh, you know 
और थर्ड ओ डी आई में यू नो वेन नसीम वॉज नॉट देयर इट वॉज एक्सपेक्टेड के हार हार इज वुड स्टेप अप मगर ही डिड नॉट तो ये एक इशू है और नई मैनेजमेंट जो भी होगी उसको दे विल हैव टू मेक श्योर के दीज प्लेयर्स आर गेटिंग इनफ गेम्स टू यू नो टू गेट बैक इन टू द रिदम राइट एंड यू नो दैट्स प्रोसेसली बट आई वाज ट्राइंग टू गेट एट कि हसनैन यू नो बीइंग बीइंग अ बॉलर जो पाकिस्तान टीम के साथ बहुत अरसे ट्रैवल कर रहा है uh, वो ऑन एंड ऑफ गेम्स खेलता है अब आपने जैसे बताया कि डोमेस्टिक में उसको इतने चांसेस नहीं मिलते तो यू नो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि क्राइटेरियन क्या है पीसीबी का हमारी मैनेजमेंट का कि उन्होंने अगर एक बॉलर को सेलेक्ट करना है तो वो किस बेसिस पे करना है बिकॉज ये तो मतलब यू नो अगर आप इन सब फैक्ट्स को देखें तो ये हसनैन के साथ तो ज्यादा है बिकॉज उस बंदे को आप टीम में डालते हैं वो प्रेशर में क्रम्बल हो जाता है और यू नो एवरीबडी स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स एट हिम बट नो बडी सीम्स टू अंडरस्टैंड कि उसका प्रॉपर बैकग्राउंड क्या चल रहा है मतलब ना वो ज्यादा डोमेस्टिक खेल रहा है वो यू नो एक दो लीग्स खेले का यहाँ जाकर बट देन यू पुट हिम इन इन दीज क्रेंट सिचुएशन I mean, he's just what twenty-two years old. I think. So, you are a twenty-two years old. Say, don't expect me to do. On the other hand, when you look at Dahani, Dahani, you know, I always, whenever I see him, I always feel that he is more comfortable bowling in ODI because you know, for us, a longer run is coming. So he he gets his line and length, uh, you know, pretty pretty nicely. Uh, and then it seems like they've been working hard, but also because they are they are they have been getting a lot of chances, even the domestic circuit. Nasim Shah is a similar example where you know whatever chances he got, I mean. a third most you know uh uh bowler that has bowled third third most deliveries in, in this year so that means he's gotten a lot of practice so yeah i think it it becomes very hard to judge hasnain because it's not just his fault it's basically the entire situation around him jo isko is jagah pe lagi khada kar deti hai acha sher yaar third odi i mein you know jab beech mein williamson ki wicket gayi uske baad do teen humne out kar diye unke to hame lag raha tha ki match hamare haath mein aa jayega और यू नो पाकिस्तान टीम भी पाकिस्तान या तो अपने हाथ में आया हुआ मैच दे देते हैं या फिर वो बहुत एंड से चीज को निकाल लाते हैं ग्लेन फिलिप्स की इनिंग वाज डेफिनेटली यू नो द द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर न्यूजीलैंड बट डू यू थिंक इट वाज मोर हिज स्किल और मोर ऑफ आर बैट बॉलिंग दैट मेड पाकिस्तान लूज थर्ड ओडी आई बेसिकली ही टुक द बोलर्स ऑन तो वेन ही टुक द बोलर्स ऑन हमारे बोलर्स वैसे भी कोई इतने एक्सपीरियंस नहीं थे क्योंकि एट दैट टाइम सलमान आगा वॉज बोलिंग यू नो सामा मीर इज जस्ट जस्ट यू नो केम इन तो उसको यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम सामा मीर टू शो दैट टाइप ऑफ मेचोरिटी तो ऑब्वियसली वो ही वॉज जहाँ पे हमने गलती की थी वो ये की थी कि यू नो ग्लैन फिलिप जो है वो स्पिनर्स को ज्यादातर खेल रहा था एंड ही टुक दैम ऑन तो और हमारे पेस अटैक में कोई ऐसा उस वक्त था नहीं जो यू नो यू कड ब्रॉड एन एन सी के भाई ठीक है चलो अगर हमने दिस इज वेयर हमें एक विकेट और लेनी है एंड दिस गेम विल बी डन ठीक है क्योंकि वी वर दे वर टू हंड्रेड एंड एट फॉर सिक्स सही है और वहां से फिर ग्लैन फिलिप्स ने सिंगल हैंडेडली वो गेम लेके चला गया पूरा ठीक है uh, और फिर बाय द टाइम पेसर्स केम ऑन इट वॉज जस्ट यू नो ही वॉज ऑलरेडी इन इज फ्लो तो मेरा जो उसने जिस तरह से अटैक किया है एंड दैट दैट वाज हिज गेम वो ऑब्वियसली वो कोई वहां पर आ गए ही इज नॉट ही वाज ही वाज नो बडी टू यू नो स्पेंड सम टाइम ऑन द क्रीज और यू नो वो आप पचास से ओवर तक लेके जाता है उसने वही करना था उसने हिट आउट करना था अगर लग गए तो लग गए नहीं लगे तो यू नो जहाँ छह आउट हो गए थे वहां सात आउट हो जाते राइट सो यू नो वो उसने जिस तरह से काउंटर अटैक किया है उससे ऑब्वियसली हम बैकफुट पर आए एंड देन यू नो वी स्टार्टेड बोलिंग यू नो वी स्टार्टेड बोलिंग वेवर्डली फिर यू नो कीपिंग में चांसेस ड्रॉप हुए एंड देन इट वाज फ्रॉम देयर वी जस्ट कम्प्लीटली राइट बेसिकली लॉस्ट इट ओवर यार अच्छा शेर यार अगर हम बैटिंग को देखें अपनी इस ओडिया सीरीज में डू यू थिंक वी बैटेड टू आर पोटेंशियल या आपको लगता है कि बैटिंग में भी हमसे बहुत सी मिस्टेक्स हुई है बिकॉज यू नो अगर आप तीनों मैचेस को देखें अदर देन ग्लैन फिलिप्स की इनिंग्स तो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं थे और जो बैटर्स भी थे वो भी कोई बहुत लाइक एक्स्ट्रॉडनरी स्ट्राइक रेट पर बैटिंग नहीं कर रहे थे सो वज वट वट सोर्ट ऑफ यू नो इम्पैक्ट यू थिंक द पिच इज हैड ऑन दिस सीरीज एंड डू यू थिंक आर बैटर्स जस्टिफाइड यू नो द सोर्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन सिचुएशन पोर्ट एन या हम कुछ बेहतर कर सकते थे बैटिंग में 
बैटिंग में अगर हम अपनी टीम को देखें और हम अपनी टीम कॉम्बिनेशन को देखें तो सिवाय फखर के हमारे पास कोई भी ऐसा बैटर नहीं था कि जो आ, उस तरह से मोमेंटम चेंज कर सके सो दे आर यू नो ऑल ऑल आर बैटर्स वर मोर ऑफ अ स्ट्रोक मेकर्स तो वो दे यू नो दे टेक देयर टाइम उनको यू नो एक सर्टन नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए टू गेट यूज टू द पिच टू दू गेट टू गेट यूज टू द कंडीशन और उसके बाद यू नो दे विल प्ले देयर गेम तो अगर आप उस सीनैरियो में देखें तो यू नो न्यूजीलैंड के पास भी न्यूजीलैंड के पास ऑब्वियसली प्लेयर्स उस तरह के थे बट दे जस्ट डिड नॉट क्लिक क्योंकि ऑब्वियसली यू नो पिच स्लो थी टर्न ज्यादा हो रहा था एंड यू नो दे कुड नॉट अप्लाई दम सेल्फ इन मगर हमारी बैटिंग में जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हमारे सारे बैटर्स एक ही तरह के बैटिंग करते हैं Right. और इसी तरह अगर आप थर्ड ओडीआई की एग्जाम्पल लें तो थर्ड ओडीआई में हम जो हैं वो जब हमें हमारे को एक स्टेबिलिटी मिल गई थी विद यू नो फखार एंड रिजवान प्लेइंग यू नो दे क्रिएटेड अ पार्टनरशिप और उसके बाद फिर हम उस उस पार्टनरशिप को यूटिलाइज नहीं कर सके यू नो देन वी यू नो वी कीप ऑन वी कैप्ट ऑन लूजिंग विकेट तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं थे टीम में जो दे कुड प्ले समथिंग लाइक वॉट यू नो ग्लैन फिलिप्स डेड और तो वो एक इशू ऑब्वियसली वो तो था ही कि प्लेइंग इलेवन में हमारे पास उस तरह का प्लेयर नहीं है बट स्टिल यू नो हार सुहेल आई थिंक ही शुड हैव यू नो कैपिटलाइज ऑन ऑन द द अपॉर्चुनिटी ही गॉट वो पहले दूसरे ओ डी आई में भी यू नो सिंपली सिंपल आउट होके चला गया स्पिनर के अगेंस्ट Uh, और इसमें भी वो रन आउट हो गया वेन ही गॉट द स्टार्ट सलमान अली आगा वॉज अ पॉजिटिव पॉजिटिव यू नो फ्रॉम दिस सीरीज के उसने टेस्ट सीरीज में भी अच्छा खेला है एंड देन ओ डी आई में भी ही शोर्ड के यू नो ही कैन बी रेगुलर मेम्बर ऑफ दिस टीम मगर प्रॉब्लम फिर वहीं आगे खड़ा हो रहा है कि उसका वो नंबर नहीं है जिसपे वो खेल राइट नाउ तो दैट इज नॉट हिस्स नंबर ठीक है क्योंकि अभी तो चलें ठीक है कि आपकी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है बाबर को या इमाम को उस तरह से स्टार्ट नहीं मिले जब उनको स्टार्ट मिलेंगे when the, when the time comes, और फिर जब आपको एक आपको इन्फोर्सर चाहिए जो यू नो जो गेयर गेयर चेंज करे आपको वहां पे सलमान लिया गया इज नॉट समी यू यू कैन काउंट ऑन ठीक है क्योंकि वो right. गेम नहीं है उस तरह का सो so, यू you नो know, वो एक ऐसी चीज है कि हमें देखने की जरूरत है कि हमारे को इज ही इज ही द बेटर हु शुड बी प्लेइंग एट नंबर सिक्स और ही शुड बी प्लेइंग एट यू नो एट हायर नंबर राइट तो वो थोड़े बहुत हैं लूप होल्स हैं हमारी प्लेइंग इलेवन में एंड देन वी हैव टू यू नो सॉर्ट इट आउट Exactly, I agree 100% because he 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 gives you 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 that bowling option as well, and he's, he seems to be a decent bowler. You know, or wo, wo hai, end mein aake aapko runs bhi de Achha, 